கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவாதி தேவன் கர்த்தாதி கர்த்தன் அடியாளே சுக பலத்தோடு இங்கே நிறுத்தியதற்கு என் தேவனை கத்தாதி கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்துவை நான் நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஏனென்றால் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சென்றிருந்தேன் அங்கேயே சிவியர் ஆஸ்மா அட்டாக் ஆகிவிட்டது அந்த அட்டாக்கு சாதாரண அட்டாக் இல்லை ஏற்கனவே ஒரு சகோதரர் சின்ன வயது தான் முப்பத்தி ஐந்து வயது எங்கள் தெரிந்த அருமையான ஒரு தம்பி ஒரு ஊழிய ஊழியராக பிலிப்பைன்ஸில் இருந்தார் இந்தோனேஷியா சென்றிருந்தார் இதே ஆஸ்மா அட்டாக்கு தான் அவருக்கு ஜஸ்ட் அட்மிட் பண்ணாங்க அவர் இறந்து விட்டார் அது ஆறு வருடங்கள் கடந்து விட்டது தேவாதி தேவன் என்னை உயிரோடு அங்கேயே ஒரு வாரம் நான் அவதிப்பட்டேன் அதோடு பத்து மணி நேரம் நான் ட்ராவல் செய்து சென்னை வந்து நேர ஏர்போர்ட்டிலிருந்து ட்ரிபிள் எம்எம் கொண்டு போய்விட்டார்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிவிட்டார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவ்வளவு சிவியர் ஆஸ்மா அட்டாக் ஆனால் என்னை இன்று சுகபலத்தோடு பர்ஃபெக்டாக இன்று நிறுத்தியிருக்கிறார் என்றால் அது தேவனால் மட்டும்தான் மூடும் முடியும் அவர் ஜீவனுள்ள தேவன் ஏனென்றால் அவருடைய ஊழியத்துக்கு அழைத்திருக்கிறார் என்னை அவருடைய பணியை செய்ய என்னை அழைத்திருக்கிறார் அவருக்கு தெரியும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நீங்களும் வெகு தூரத்திலிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் ஒவ்வொருவரும் வெகு தூரத்திலிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் பல பிரச்சனைகள் இருக்கும் பல காரியங்கள் இருக்கும் ஆனாலும் அழைப்புக்கு ஏற்று நீங்கள் அனைவரும் வந்திருக்கிறீர்கள் ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து நான்கு பேர் வந்திருக்கிறார்கள் கடலூரிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் கண்ணகி நகரிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் வெகு வெகு தூரத்திலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் எனக்கு எல்லா ஏரியாவும் தெரியாது எல்லாம் நார்த் சென்னை சவுத் சென்னை மிடில் சென்னை அனைத்து சென்னைகளும் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் காலையில் கேட்டபடி ஒரு உண்மையுள்ள ஒரு ஊழியக்காரனாக நாம் மற்றவர்களை வெளிச்சத்தில் நடத்த வேண்டுமென்றால் சத்தியத்தை சத்தியமாக எடுத்துரைக்க வேண்டும் அந்த சத்தியத்தை சத்தியமாக எடுத்துரைக்க நமக்கு உதவுவதுதான் கம்யூனிட்டி பைபிள் ஸ்டடி சர்வதேச வேத பாடம் அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி விவரமாக நான் எடுத்துரைக்க போகிறேன் என என்றால் நான் டைரக்டாக உங்கள் அநேகரை நான் நேரடியாக நான் வந்து உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தவில்லை நீங்கள் சிலர் மூலமாக கேள்விப்பட்டு நீங்கள் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறீர்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்மையிலேயே இந்த கண்ணை நகரிலெலாம் நினைக்கும்போது கத்தர் ரூத்தை ஆசீர்வதிப்பார் ரூத் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பார் என்னால் போகவே முடியவில்லை என்னால் கண்ணை நகருக்கு போகவே முடியவில்லை போக வாய்ப்பே கிடைக்கவில்லை ஆனால் இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கும்போது லீடர்ஸ்களை தலைவர்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் ரூத்து உண்மையிலேயே ரூத்தை பாராட்ட வேண்டும் மதியம் அவர்கள் சாட்சி சொல்வார்கள் ஸோ கம்யூனிட் நீங்கள் வேதத்தை முறைப்படி கற்றுக்கொள்ள படிக்க தியானிக்க சர்வதேச வேத பாடம் உதவும் சர்வதேச வேத பாடம் என்றால் உலகில் அனைத்து நாடுகளிலும் அனைத்து பாஷைக்காரர்களும் ஒரே முறைப்படி படிப்பது அதான் சர்வதேச வேத பாடம் நீங்கள் தமிழ் எப்படி படிக்கிறீர்களோ அப்படித்தான் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ளவன் அவர் பாஷையில் படிப்பார்கள் மற்ற எந்த நாடுகளிலும் எல்லா நாடுகளிலும் நம்மளது இந்தியாவிலே இருபத்தி மூணு ஆக்சுவலி அஃபீஷியல் லாங்குவேஜ் 
முப்பத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜ் இருக்கிறது அஃபீஷியல் லாங்குவேஜஸ் இந்தியாவிலே இப்பொழுது தற்சமயம் பதினைந்து பாஷைகளிலே நாங்கள் மொழிபெயர்த்தி இருக்கிறோம் இந்த பைபிள் ஸ்டடி புஸ்தகங்களை அப்படி எல்லா பாஷைகளிலும் ஒரே முறைப்படி தான் ஒரே மெத்தடு தான் ஃபாலோ பண்ணுகிறார்கள் அதுதான் சர்வதேச வேத பாடம் இதில் பழைய ஏற்பாட்டிலே எத்தனை புஸ்தகங்கள் இருக்கிறது முப்பத்தி ஒம்பது சிலருக்கு அதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால் ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட் ஓஎல்டி மூணு லிட்டர் வருதா டெஸ்டமெண்ட் அதில் ஒம்பது லெட்டர்ஸ் வரும் தனித்தனியாக பிரிச்சிங்கன்னா அந்த ரெ மூணு ஒம்பது அந்த மூணு ஒம்பதையும் சேர்த்துருங்க முப்பத்தொம்பது ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட்டில் எத்தனை புக்ஸ் இருக்குது முப்பத்தொம்பது இதை நாங்கள் வச்சுக்கோங்க அந்த லெட்டர்ஸை கவுண்ட் பண்ணி மூணு இங்கிட்டு ஒம்பது முப்பத்தொம்பது அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நியூ டெஸ்டமெண்ட் அதில் அதே மாதிரி நியூவில் மூணு இருக்குது டெஸ்டமெண்ட்டில் ஒம்பது லெட்டர்ஸ் இருக்குது நடுவில் ஒரு பெருக்களை போட்டுக்கோங்க மல்டிபிள் போட்டுக்கோங்க மூணு மல்டிபிள் த்ரீ மல்டிபிள் ஒ நைனு டுவெண்ட்டி செவன் இருபத்தேழு மூவம்போதாக இருபத்தேழு அவ்வளோதான் அதில் அப்படியே சேர்த்துக்கணும் மூணையும் ஒம்போதையும் இங்கே மூணு ஒம்போதையும் பெருக்கணும் இருபத்தேழு வந்துடும் இந்த மொத்தமாக கூப்பிட்டு கூட்டி கூட்டுங்க அறுபத்தாறு வந்துடும் சரியா அவ்வளோதான் இவ்வளோதாங்க வேறு விஷயமே இல்லை ஈஸியாக பிடிச்சிக்கலாம் இந்த அறுபத்தாறு புஸ்தகங்களும் ஒவ்வொரு புஸ்தகங்களும் தனித்தனியாக பாடங்களாக வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆதியாகவம் என்றால் அதில் முப்பது பாடங்கள் இருக்கிறது அதில் இருக்கும் அதிகாரங்களை பொறுத்து அதில் ஒரு வசனம் கூட விடாமல் முதல் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் இருந்து கடைசி அதிகாரம் கடைசி வசனம் வரைக்கும் பாடங்கள் அப்படியே வரிசையாக போடப்பட்டிருக்கு அங்கே இங்கே வி விடுபடாமல் பாடங்கள் இயற்றப்பட்டிருக்குது இப்படி தான் ஒவ்வொரு புஸ்தகங்களும் பாடங்களாக இயற்றப்பட்டிருக்குது எப்படி கணிதத்தில் பத்து பாடம் இருக்குது விஞ்ஞானத்தில் பதினஞ்சு பாடம் இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்குதா அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு புஸ்தகங்களும் பாடங்கள் இருக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு பாடங்களிலும் ஒரு பாடத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் என்ன இருக்கும் ஐந்து நாட்களுக்கு கேள்வி பதில்கள் இருக்கும் ஒரு புஸ்தகம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முதல்ல அறிமுகம் இருக்கும் அந்த புஸ்தகத்தில் என்ன முக்கியமான சாராம்சங்கள் முக்கியமான அம்சங்கள் அது யாரால் எழுதப்பட்டது அவரை குறித்து அவர் எப்படி என்னென்ன காரியங்களை குறித்து அதில் எழுதியிருக்கிறார் முக்கியமான ஒரு விஷயங்களை மட்டும் அறிமுகத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அதன் பிறகு பாடம் அடுத்த பாடத்தில் அந்த கேள்வி பதில்கள் இருக்கும் நான் ஐந்து நாட்களுக்கு இருக்கும் நாள் ஒன்று ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து மூன்று வசனங்கள் அப்படின்ட்டு கீழே ஒரு மூணு கேள்விகள் இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் கையிலையே கொடுத்துருக்கோம் ரெடியாக பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நாங்கள் ம ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன்று யார் இங்கே யார் குறிக்க வேணாம் ஒன்று எழுத வேணாம் நான் சொல்கிறது மாத்திரம் காதலை கேட்டுக்கிட்டே இருங்க போதும் யாரும் பேனாக எடுக்க வேணாம் பென்சில் எடுக்க வேணாம் எடுக்க சொல்லும்போது எடுத்துக்கலாம் அது டைம் வரும் அது வேலை இருக்கும் அப்போ எழுதிக்கலாம் இப்போ எந்த பேனாவை எழுத வேணாம் ஒன்றும் செய்ய வேணாம் என்னை மட்டும் பாருங்கள் காதை மட்டும் அப்படி தீ தீட்டிக்கிட்டால் போதும் ஸோ அந்த கேள்வி பதில்கள் வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கும் அன்னன்னைக்கு உரியது ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் செலவழிக்கலாம் அந்த அன்னன்னைக்கு உரிய வசனத்தை படித்து அந்த கேள்வி பதிலை மட்டும் எழுதுனா போதும் மொத்தமாக எழுதுனா கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஏன்னா இங்கே இருக்கிற கேள்விக்கு அங்கே அங்கே எழுதிடுவீங்க பதில் எழுதிடுவீங்க அந்த கேள்விக்கு இந்த பதில் எழுதுவீங்க நாளைக்கு பைபிள் ஸ்டடின்னா இன்றைக்கி உட்காந்துக்கிட்டு தொட 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 நம்ம லீடர்ஸாக எழுதுனோம்னாக்கா ஒன்றும் நடக்காது நம்மளே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டோம்னாக்கா அங்கே போய் என்ன நீங்கள் போதிப்பீங்க ஒன்றுமே போதிக்க முடியாது மண்டம் மூளை குழம்பி போயிடும் அப்புறம் அவங்க கேட்குற டவுட்டுக்கு அதை விட குழம்பி போயிடும் எல்லாம் குழப்பி கிழப்பி என்னத்தையே ஒரு குழம்ப வச்ச மாதிரி ஆகி போயிடும் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மாதிரிலாம் வேண்டாம் அவர் என்ன சொன்னார் ஆண்டவருக்காக செய்கிறோம் என்று நாம் கேட்டோம் ஸோ ஆண்டவருக்காக நல்ல ருசியாக செய்வோம் பிறகு இந்த நான் கொஞ்சம் முன்னாடியே த ஒரு சில காரியங்களை சொல்லாமல் தாய்விட்டு போயிட்டேன் இந்த கம்யூனிட்டி பைபிள் ஸ்டடியினுடைய ஊழிய கூற்று என்னவென்றால் 
சர்வதேச சமுதாய வகுப்பின் ஊழியம் என்பது நமது சமுதாயத்தில் நமது சமுதாயம் என்பது நம்மை சுற்றி இருப்பவர்கள் வேலை ஸ்தலங்களிலே படிக்கும் இடங்களிலே நாம் வசிக்கும் இடங்களிலே நம்முடைய சமுதாயம் என்றால் நம்மளுடைய கேஸ்ட் மட்டும் கிடையாது நம்மளுடைய சொந்தக்காரர்கள் மட்டுமல்ல நம் சபை மக்கள் மட்டுமல்ல நம்மை சுற்றி இருக்கும் அனைவர்களும் அவர் வேறு பாசை பேசுகிறவர்களாக இருக்கலாம் வேறு இனத்தவர்களாக இருக்கலாம் வேறு சபையை சார்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் வேறு யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் நம்முடைய சமுதாயத்தில் பராமரிப்பின் மூலமாகவும் நம்மளால் முடிஞ்ச அவங்கள கேர் பண்ணுறது அவள் எப்போ பார் சும்மா சண்டை பிடிக்கிற அவட்ட எவன் போய் இப்போ பேசுவா இப்போ மனுஷியாக இவட்ட பேசவே முடியாது அவங்கிட்ட அப்பா பக்கத்திலே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லாமல் அவர்களுக்கு தேவைப்படும் போது அவர்கள் கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது ஏதோ இது இதாகிட்டாங்கன்னா அவர்களுக்கு போய் உதவி பண்ணணும் அந் அதன் மூலமாக இயேசுவின் அன்பை நாம் அவர்களுக்கு காட்ட முடியும் பராமரிப்பின் மூலமாகவும் எல்லோருக்கும் கிடைக்கும் ஆழமான வேதபாடத்தின் மூலமாகவும் இந்த பைபிள் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் தான் ஆழமான வேத பாடம் இது ஒரு ஆழமான வேத பாடம் ஒவ்வொரு வார்த்தையாக நாம் தியானிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் சீசரலாக உருவாக்குவதாகும் யாருக்கு சீசராகணும் நல்லா பேசுகிற மிராக்கிள் பண்ணுற பெயர் சொல்லி அழைக்கிற அவர்களுக்கு சீசரலாக்கணுமா பெரிய பெரிய தலைகளுக்கு பெரிய பெரிய ஆட்களுக்கு சீசரலாக்கணுமா ஏசு கிறிஸ்துவிற்கு சீசரலாக்கணும் நமது ஆர்வம் நம்முடைய ஆர்வம் உங்களுடைய பிரிண்ட் பண்ணியிருக்க புக்கிலேயே எழுதியிருக்கு எவ்ரி ஒன் இன் த வேர்ல்டு இன் த வேர்டு இவ்வுலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் வேத வார்த்தைக்குள் இந்த சென்னையில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் வேத வார்த்தைக்குள் வேத வார்த்தைக்குள் மனித வார்த்தைக்குள் அல்ல வேத வார்த்தைக்குள் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்குள்ளே இருந்தாவே போதும் நம்ம அருமையான ஒரு பரலவத்தை கட்ட முடியும் ராஜ்யத்தை கட்ட முடியும் ஹாலே லுயா இவ்வுலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் வேத வார்த்தைகள் இருப்பதான் நமது ஆர்வமாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய தரிசன கூற்று என்னவென்றால் தேவனுடைய வார்த்தை மூலமாக மாற்றம் பெற்ற வாழ்வு அவன் சொன்னால் இவன் சொன்னால் இல்லை அவங்க ஜெபிச்சதுனால இல்லை இவங்க ஜெபிச்சதுனால இல்லை எதன் மூலமாக தேவனுடைய வார்த்தை மூலமாக ஜீவனுள்ள வார்த்தை மூலமாக மாற்றம் பெற்ற வாழ்வு இன்றைக்கி சண்டை பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறவளாக இருப்பாள் எப்போ பார்த்தாலும் அவள் வாயில் சூப்பர் வார்த்தைகளாக வந்துக்கிட்டு இருக்கும் அவள் இந்த பைபிள் ஸ்டடியில் வந்து கலந்து அந்த தேவ வார்த்தை அவளுக்குள் கிரியை செய்து எல்லாமே மாறி அன்பின் வடிவமாக மாறிவிடுவாள் அதுதான் மாற்றம் பெற்ற வாழ்வு ஸோ தேவனுடைய வார்த்தை மூலமாக மாற்றம் பெற்ற வாழ்வு இதுதான் நம்மளுடைய தரிசன கூற்றாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய தரிசனமாக இருக்க வேண்டும் தேவ வார்த்தை தான் கிரிய செய்யும் நீங்கள் வாட்டி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருங்க அதை அவங்களுக்குள்ளே கிரிய செய்யும் ஆ ஆ இவ என்னைக்கு திருந்த போகிறா அப்படி கிடையாது நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய சொல்லிட்டு போயிட்டே இருங்க அங்கே உள்ள கிரியை செய்கிறது அவபாடு இல்லை எய்த்தில் அந்த ராஜா மன இருதயம் கடினப்படுத்தினது போல் கடினப்பட்டு ஒரு நாளைக்கு டவால்னு வெடித்து போயிட்டா போயிட்டு போட்டோம் அது அவபாடு இல்லையா நம்ம சொல்ல வேண்டியதான் சொல்லிகிட்டே இருக்க வேண்டிதான் கத்திரிக்க ஸ்தோத்திரம் ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த வேத பா அந்த கொஷின் ஆன்சரை எழுதி வீட்டு பாடங்கள் எழுத வேண்டும் ஏங்க நான் வீட்டு பாடம் எழுதணும் நான் எம்டிங்க நான் வந்து பிஹெச்டிங்க அது எவ்வளோ பெரிய ஊழிய பைபிள்ஸ் காலேஜ் படிச்சிருக்கலாம் எவ்வளோ டிகிரி படிச்சிருக்கலாம் காலேஜில் எவ்வளோ பெரிய கலெக்டர் கூட படிக்கலாம் கலெக்டர் கூட இருக்கலாம் நான் ஏங்க எழுதணும் அப்படின்னு கேட்கலாம் இது தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய மகிமைக்கென்று நீ படிக்கிறாய் தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கிறாய் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்கிறாய் நீங்கள் வந்து சிம்மா பைபிள் பைபிள் படிக்கிறீங்க ஒரு நாளைக்கு பத்து அதிகாரம் படிங்க 
இல்லை ஒரு சில ஊழியக்காரெலாம் சொல்கிறாங்க எண்பது அதிகாரம் படிக்கிறதாக சொல்கிறாங்க மேடையில் ஸ்தோத்திரம் கத்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் ஒருவேளை அப்படி படிக்கிறது இருந்தால் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் உள்ளே போகுங்க நீங்கள் பைபிள் படிக்கும்போது நீங்கள் ட்ரீமில் போகிறீங்களா இல்லையா எங்கே நான் ட்ரீம்லேயே நான் போக மாட்டேன் நான் பைபிளை ஃபுல்லாக அப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிப்பேன் என் மைண்ட் ட்ரீமில் போகாதுன்னு சொல்கிறேன் கைது விட்டுங்க பார்ப்போம் என் மைண்ட் ட்ரீமில் போகாது நான் பைபிள் படிக்கும்போது இங்கே பைல் படிச்சுட்டு இருக்கணும் ஐயையா அங்கே குழம்பு வச்சேனே அந்த காய் வெந்து வச்சே ஐயோ ஐயோ போய் பார்க்கணும் போய் பார்க்கணும் வேகமாக அப்படி ட்ரீமில் போகுமா போகாதா அதை ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் பாஸ்டாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் போகுமா போகாதா போகும் சரி உள்ளுக்குள்ளே எவ்வளோ போகுது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறவங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு டென் பெர்சன்டேஜ் போகும் கஷ்டப்பட்டு டென் பெர்சன்டேஜ் போகும் மற்றவங்களுக்கு ஒன் பெர்சன்டேஜ் தான் போகும் நான் சேலஞ்சு விட்றேன் எனக்கெலாம் ஒன் பெர்சன்டேஜ் தாங்க போகும் நான் ரொம்ப ட்ரீம் பண்ணுவேங்க செம்ம ட்ரீம் பண்ணுறவன் நானும் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் மைண்டு கத்தருவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக சார் பாருங்கள் சும்மா ரீட் பண்ணுனா படிச்சுட்டா அது பிரயோஜனம் கிடையாது படிச்சுட்டு அதில் பார்த்து ஒரு அப்படி எழுதுனீங்கன்னு வைங்க அந்த அதே வசனத்தை எழுதுனீங்கன்னு வைங்க உள்ளே போகுமா போகாதா ரொம்ப நல்லா போகும் ஏன் ஸ்கூலில் வீட்டு பாடம் கொடுக்குறாங்க எழுதிட்டு வான்னு மண்டையில் ஏறுறதுக்கு மனசுக்குள்ளே போய் சேவிங் ஆகிறதுக்கு நீ கம்ப்யூட்டரில் தான் சேவிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அங்கே போய் சேவிங் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பரிச்சையில் போயிட்டு அங்கே சேவிங் தான் பண்ணணும் அந்த சேவிங் தான் பண்ணணும் பேனாவை வச்சுக்கிட்டு பேப்பரில் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை நம்ம எழுதுனா தான் உள்ளே போகும் அதுக்கு தான் எழுத சொல்கிறது முக்கியமாக தலைவர்கள் எழுதணும் தலைவர்கள் எழுதுனா தான் முடியும் வேலைக்கு ஆகும் பாருங்கள் பின்னாடி வேலை அது எவ்வளோ பிரயோஜனமாகும் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த எழுதிட்டு வரணும் வர்றாங்க அவங்களும் வர்றாங்க நம்ம தலைவர்களும் எழுதிட்டு போகிறோம் இவங்க கிளாஸுக்கு வர்றாங்க வந்த உடனே தான் அவங்கள குழுவாக பிரித்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் அவங்க எழுதிட்டு வந் அந்த குழுவில் ஒரு லீடரை ரெடி பண்ணி அவங்கள என்ன செய்யணும் அந்த எழுதிட்டு வந்த கொஸ்டின் ஆன்சரை டிஸ்கஸ் பண்ண வைக்கணும் ப்ராக்டிக்கலாக செய்யும்போது நான் டீட்டெயிலாக சொல்வார் ஐயா சொல்வார் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் முதல்ல தனியாக படிச்சுருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னது தனி நபராக படித்தல் அப்பொழுது ஆவியானவர் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு இல்லையா ஆவியானவர் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பார் இங்கே குழுவாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது மற்றவங்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்கிறீர்கள் சகோதர சகோதரிகளிடமிருந்து கற்றுக்கொள்கிறீர்கள் இது இரண்டாவது குழுவாக கலந்துரையாடல் இது இரண்டாவது படி மூன்றாவது படி பயனுள்ள போதனை இந்த தலைவர்கள் நடத்தும் தலைவர்கள் என்ன செய்யணும் கொஸ்டின் ஆன்சர் முதல்ல எழுதணும் அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் பின்னாடி வேதாகம விளக்க உரை இருக்குது பைபிள் டிக்ஷ்னரி பைபிள் கமெண்ட்ரி சாரி பைபிள் கமெண்ட்ரி இருக்குது எந்த பாஷை எல்லா பாஷையிலையும் பைபிள் கமெண்ட்ரி கிடையாது அவங்கெல்லாம் சிவிஎஸ் பைபிள் கமெண்ட்ரி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் இப்போ ஒரு அதிகாரம் அந்த வாரத்தில் இருந்துச்சுன்னா அந்த அதிகாரத்துக்கு மட்டும் உரிய பைபிள் கமெண்ட்ரி வேதாகம விளக்க முறை பின்னாடி இருக்குது அதை படித்து பார்த்து அதில் உள்ள முக்கியமான பாயிண்ட்ஸுகளை எடுத்து வச்சுக்கணும் இதையும் சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம எழுதி நம்ம கொஸ்டின் ஆர்ஸ் எழுதியிருக்கோம் அதையும் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் இந்த மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் வசனத்தை நல்லா வாசித்துட்டு ஜோ புத்தகோடு வாசித்துட்டு ஒரு ரெண்டு அல்லது மூன்று தலைவு தலைப்புகளாக நம்ம பிரிக்கணும் ரெண்டு அல்லது மூணு தலைப்பு தான் பிரிக்கணும் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது ஏங்க போகக்கூடாது ஏன் அஞ்சு போகக்கூடாதா பத்து போகக்கூடாதா போகலாம் அப்புறம் நீங்கள் சொல்கிற போதனை அது வாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் அது ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கும் புரியாது 
யார் மண்டையில் ஏற்ற மாட்டாங்க அடுத்த கிளாஸுக்கு வரவே மாட்டாங்க ஒருத்தனை வரமாட்டான் என்ன இப்படி போட்டு அறுத்துக்கிட்டு அது வாட்டுக்கு நதி ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இது எங்கே போய் முடிகிறது நதி இணை இணையுமா இணையாதா அப்படின்ட்டு உட்காந்துருப்பாங்க வரமாட்டாங்க போர் அடிச்சிடும் ரெண்டு அல்லது மூணு தான் அது பெரியவங்களுக்கு எடுத்தாலும் சரி சிறியவர்களுக்கு எடுத்தாலும் சரி வாலிபர்கள் எடுத்து வாலிபர்கள்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் தலை தெரிக்க ஓடி போயிடுவாங்க ரெண்டுக்கு மேலே போகாதீங்க வாலிபர்கள்லாம் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு தலைப்பு மூணு தலைப்பு தான் எடுத்து அழகாக டீட்டெயில்டாக அதுக்குள்ளேயே தான் இருக்கணும் விளக்கங்கள் அதை விட்டு அந்த அதிகாரத்தை விட்டு வெளியே போயிடக்கூடாது உங்கள் சொந்த கதை சோக கதையெல்லாம் இங்கெல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது இங்கே உள்ள கதையை மட்டும்தான் சொல்லணும் வேணும்னா இல்ல ஸ்டேஷன் ஏதாவது சொல்லுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் வர மாதிரி உங்களுடைய சாட்சிகளிலிருந்து அல்லது ஏதாவது ஒரு சாட்சிகளை உள்ளே நுழைக்கிறதுன்னு நுழைச்சிக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் வேறு கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இழுத்தடிக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த மெசேஜே பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் தான் பேசணும் ரொம்ப முக்கியமானது அது மூணாவது அடுத்தது இந்த மாதிரி எழுதிட்டு இது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு சென்ட்ரல் ஐடியாவை கொண்டு வரணும் ஒரு அதிகாரம் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா அந்த எல்லா சாராம்சமும் அப்படி சென்ட்ராக வந்து நிற்கிற மாதிரி மைய கருத்து பஞ்சிங் டைலாக் ஒரு பஞ்ச் டைலாக் சொல்லிவிட்டு அந்த ஃபிலிம் கண்ணு முன்னாடி ஓடி முடிஞ்சிடும் ஹீரோ ஹீரோயின் எல்லா டைலாகும் வரும் யார் யாரை எதிர்த்து பேசுனாங்கன்னு கூட வந்துடும் இல்லையா பயங்கரமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்குது வெளியே ஸோ எல்லா டய அந்த ஒரு டைலாக் சொன்னால் போதும் அப்படியே அதிரும் பூரா இல்லையா ஃபுல் கதையும் வந்துடும் அதே மாதிரி பஞ்ச் டைலாக் எடுக்கணும் அதாவது பஞ்சிங் டு த ஹார்ட் மைய கருத்து ஒரு ஆரஞ்சை பிழிஞ்சி இவ்வளோ பெரிய ஆரஞ்சை பிழிஞ்சி ஜூஸ் எடுத்தால் இத்தனோண்டு வரும் அதனுடைய சாராம்சம் பூரா அதுக்குள்ளே வந்துருச்சு அதே மாதிரி தான் இந்த மைய கருத்தை எடுக்கணும் பூஸ்ட் இஸ் சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜி ஒரு பையன் அம்மாவோட போகிறான் மம்மி பூஸ்ட் இஸ் சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜி பூஸ்ட் வாங்கு அப்படிமா அப்போ அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை ஒரு சென்டென்ஸு சின்ன சென்டென்ஸு அதை வாக்கியம் அந்த சின்ன பையனை எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருக்குது அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு மூணு நாலு வார்த்தைகளை போட்டு வேர்ட்ஸ் போட்டு ஒன்று போடணும் நான் இந்த வாரம் அந்த 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 சத்தியம் அதுக்குள்ளே அடை அடங்கியிருக்கும் அந்த சத்தியத்தின் மூலமாக அந்த மையக்கத்தின் மூலமாக அவர்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றம் பெற்ற வாழ்க்கையாக மாறணும் இப்போ இந்த இப்போ இந்த இந்த புக்கில் பன்னெண்டு லெசன்ஸ் இருக்குது பன்னெண்டு லெசன்ஸ்னால் ஒரு ஒரு லெசனுக்கு ஒரு ஒரு மைய கருத்து எடுத்தா அப்போ பன்னெண்டு லெசன்ஸை முடிக்கும்போது அவங்களுக்கு பனிரெண்டு சத்தியங்கள் கிடைக்கிது பனிரெண்டு வகையான காரியங்களில் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் பெற்ற வாழ்க்கை உண்டாகும் புரியுதா சரி இப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண இது எல்லாம் வந்துடும் இப்போ கண்ணை கட்டி காற்றுல விட்ட மாதிரி இருக்கும் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் வந்துடுங்க லெவலுக்கு வந்துடுங்க சரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண சரியாக போயிடும் இப்போ நம்ம நான் வந்து இந்த புஸ்தகத்தை இந்த புஸ்தகத்தை நான் ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ நான் கொண்டு போக போகிறேன் அந்த இன்னொன்று ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் அந்த மெசேஜ் கொடுக்கும்போது அந்த மைய கருத்தை கடைசியாக அதையே சேலஞ்சாக வச்சு முடிக்கணும் இப்போ மைய கருத்து வந்து நான் இனிமேல் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்வேன் அப்படின்னு மைய கருத்து எழுதுறீங்க அதை சேலஞ்சை எப்படி முடிப்பீங்க நான் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நீங்கள் டீச்சர் கேட்கணும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நீங்கள் நாம் நம்மளையும் சேர்த்துக்கணும் நாம் இனிமேல் தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிந்து ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்வோமா அப்படின்னு சேலஞ்சு விடணும் எஸ் பெற்றுக்கொள்வோம் அப்படின்னு முடிக்கணும் சேலஞ்சோடு முடிக்கணும் புரியுதா மைய கருத்தை சேலஞ்சாக மாற்றிடணும் அப்படி தான் மாற்றி கொண்டு போனீங்கன்னா மிகவும் அருமையாக நீங்கள் நடத்தி கொண்டு செல்லலாம் ஒவ்வொரு வாரத்திலையும் அப்போ இது ஆழமான வேத பாடமாக இல்லையா ஆழமான வேத பாடம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நாம் உங்கள் கையிலே இருக்குது ப்ரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் கிறிஸ்தவ தலைமைத்துவம் 
அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகத்தை கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ண வேணாம் நான் இந்த புஸ்தகத்தினுடைய அறிமுகத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு பிறகு நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக போகலாம் இந்த புஸ்தகத்தில் வந்து பன்னிரெண்டு பாடங்கள் இருக்குது முதலாவது பாடத்தை நாம் ப்ராக்டிக்கலாக செய்ய போகிறோம் நாம் முதலாவது நான் வந்து அறிமுகத்தை நான் விளக்கி கூறுகிறேன் ஸோ இந்த புஸ்தகம் இந்த கிறிஸ்தவ தலைமைத்துவம் என்பது மூன்று தலைவர்களுக்கு சாரி தலைவர்களுக்கு இரண்டு தலைவர்களுக்கு மூன்று கடிதங்கள் எழுதப்பட்டது ஒன்று தீமோத்தியோ ரெண்டு தீமோத்தியோ தீத்து இரண்டு தலைவர்கள் தான் ஆனால் மூன்று கடிதங்கள் எழுதப்பட்டது தலைவர்கள் யா யார் யாருன்னு காலையிலே நீங்கள் பார்த்தீங்க இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் தலைவர்கள் தான் அதாவது சில்ட்ரன் சண்டே கிளாஸ் எடுத்தாலும் சரி சிபிஎஸ் கிளாஸ் எடுத்தாலும் சரி அவர்கள் தலைவர்கள் தான் யூத் லீடராக இருந்தாலும் சரி யூத்து மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களும் தலைவர்கள் தான் ரெண்டாவது பெரியவர்களுக்கு எடுத்தா எடுப்பவர்களும் தலைவர்கள் தான் சபை போதகர்களும் தலைவர்கள் தான் அதான் காலையிலே நான் சொல்லிட்டேன் பெரிய போத போதகர்கள் பெரிய தலைவர்கள் சிறிய தலைவர்கள் எல்லோருக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் கத்தர் கிறிஸ்தோத்திரம் ஸோ இந்த தலைவர்களுக்கு எழுதப்பட்ட மூன்று கடிதங்கள் தான் இந்த புஸ்தகம் இந்த பனிரெண்டு பாடங்கள் இருக்கிறது இதில் புதிய ஏற்பாட்டில் ஒன்று தீமோத்தியோ ரெண்டு தீமோத்தியோ தீத்து மூன்று புஸ்தகங்கள் உள்ளன இந்த மூன்று புஸ்தகங்களுக்கு புஸ்தகங்களுமே என்ன புஸ்தகங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது டீச்சிங் புக்ஸ் என்ன என்று சொல்லுவாங்க அதாவது போதிக்கிற போதனை நிரூபங்கள் என்று சொல்லப்படப்படுகிறது அதாவது பாடம் கற்பிக்கும் புஸ்தகங்கள் என்று சொல்லலாம் புரியுதா என்னுடைய தமிழ் ரொம்ப செந்தமிழாக போயிட்டுருக்கா மெட்ராஸ் தமிழில் எனக்கு பேச தெரியாதுப்பா அதாவது அப்போசலனாகிய பவுல் தான் ஸ்தாபித்த சபைகளுக்கு போதகர்களாகிய தன்னுடைய ஆவிக்குரிய மகன்களாகிய தீமோத்தேயும் தீத்துவிற்கு போதிக்கக்கூடிய புஸ்தகங்கள் ஓகே ஸோ நாம் சம்பாதிக்கும் ஆத்மாக்கள் நம்முடைய ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் ஏன்னா இங்கே அவர் சொல்கிறார் பவுல் அந்த அவர் லெட்டரில் எழுதும்போது என்னுடைய ஆவிக்குரிய மகன்களாகிய திமத்திவே அப்படி சொல்வார் அப்போ நம்ம சம்பாதிக்கிற ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களும் நம்மளுடைய பிள்ளைகள் மகன்கள் மகள்கள் அவர்களுக்கு ஆவிக்குரியவைகளை என்ன பண்ணணும் நாம் போதிக்கணும் சரி என்ன வாட் டைப் ஆஃப் டீச்சிங் எந்த வகையான போதனையை நாம் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் சபையை தாழ்மையோடும் நேர்மையோடும் நடத்த போதிக்க வேண்டும் நடத்த வேண்டும் முதலாவது அவங்க என்ன செய்யணும் தன்னுடைய சபையை தன்னுடைய குரூப்ஸை தான் டீச் பண்ணக்கூடிய அந்த குழுவை ச தாழ்மையோடும் நேர்மையோடும் நடத்த வேண்டும் சபைகளில் ஆரோக்கியமான போதனை கொடுக்க வேண்டும் ஆரோக்கியமான போதனை கொடுக்க வேண்டும் தலை தலைவர்களும் மக்களும் தேவனை பிரியப்படுத்தும் வாழ்வு வாழ வேண்டும் இதான் ரொம்ப 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 முக்கியம் தலைவர்களும் மக்களும் தேவனை பிரியப்படுத்தும் வாழ்வு வாழ வேண்டும் எல்லா காலத்திற்கும் எல்லா கலாச்சாரத்திற்கும் உரிய சத்தியங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கே உட்காந்துருக்கோங்க ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு கலாச்சாரத்துக்கு உரியவர்கள் அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் தவறான போ போதகர்களை குறித்து எச்சரித்து இருக்கிறார் இதை மட்டும் சொல்லலை பவுல் பவுலையா அப்போ சொல்லாய பவுல் வந்து தவறாக நான் போதகர்களை குறித்தும் அவர் வந்து அவர் எச்சரித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு எச்சரிக்கிறார் பொய் உபதேசங்களால் தேவனை விட்டு தூரம் போய் கொண்டிருந்தவர்களுக்கு நற்செய்தியை மையமாக கொண்டு சத்தியங்களை தெளிவாக விளக்கினார் இதுவே ஆரோக்கியமான விசுவாசத்திற்கு அடித்தளமாய் இருந்தது பார்த்தீங்களா இதுவே ஆரோக்கியமான விசுவாசத்திற்கு அடித்தளமாய் இருந்தது 
இந்த நிரூபங்கள் கிபி அறுபத்தி இரண்டு முதல் கிபி அறுபத்தி ஏழுக்குள் எழுதப்பட்டு இருக்கலாம் என்று கணிக்கப்படுகிறது பவுல் தீமோத்திவை எபோசியவிலும் தீத்துவை கிரேத்தா தீவிலும் தங்கி அங்குள்ள திருச்சபையை சத்தியத்தில் நடத்தும்படி உருவாக் அந்த சத்தியத்தை சத்தியத்தின் பிரகாரம் உருவாக்க சொன்னார் பவுல் கிபி அறுபத்தி ஏழில் இரண்டு தீமத்தியுவை ரோம அரசால் சிறைப்பிடித்த நேரத்தில் எழுதினார் இது வந்து இந்த சிறையெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்தோம் இஸ்ரேலில் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் பவுளை சிறைப்பிடித்து ரோம அரசு வைத்து விட்டது அந்த நேரத்தில் தான் இவர் வந்து இந்த லெட்டரை வந்து எழுதி அனுப்புகிறார் தீமத்திக்கு அதை எழுதி முடித்ததும் அவரை அப்போதுள்ள மரபுப்படி அவர் தலை வெட்டப்பட்டு இரத்த சாட்சியாய் மறித்தார் இந்த எழுதி முடி இந்த லெட்டர் எழுதி முட்டிச்சதுமே அவங்கள அவருடைய தலையை வெட்டி துண்டித்து அவரை கொண்டாங்க அந்த இடத்த நாங்கள் பார்த்துட்டு வந்தோம் ஸோ அவருக்கு கிடைத்த தருணங்களை பிரயோஜனப்படுத்தி கொண்டார் பார்த்திங்கன்னா அந்த கடைசி நேரத்தில் கூட அவர் அந்த சிறையில் கூட சும்மா இருக்கலை இந்த கடைசி சரதத்துக்குள்ள அவருடைய ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளுக்கு என்ன பண்ணுறாரு போதி போதிக்கிறார் லெட்டர் மூலமாக போதிக்கிறார் நாம் இப்போது கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து வருகிறோம் கிடைக்கும் இந்த அரிய வாய்ப்பை பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அருமையான வாய்ப்பு அருமையான சந்தர்ப்பம் இப்போ நம்ம கையில் இருக்குது உண்மையிலே சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இப்போ என்னென்ன நம்மளை சுற்றி நடந்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னு நல்லாவே தெரியும் எவ்வளவு மோசமான நிலமை இருக்குதுன்னு தெரியும் எங்கேயும் கூட முடிய மாட்டேங்குது எங்கேயுமே சேர்ந்து சேர முடியல இந்த தீபாவளி அன்னைக்கு இங்கே ஒரு மீட்டிங் நடக்க வேண்டியது வெளியே வால் போஸ்ட்லாம் ஒட்டி எதுவும் செய்யக்கூடாது இது பண்ணுனீங்கன்னா போச்சு மாட்டிக்கிடுவீங்க தீபாவளி அன்னைக்கு நடத்தக்கூடாது நீ எப்படி எங்கள் இதில் அன்னைக்கு நீ எப்படி நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே இது பண்ணி போ போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி இது பண்ணி அது பண்ணி கடைசியாக போலீஸ் இந்த தீபாவளிக்கு முந்தினாலே அந்த மீட்டிங்கை நடத்தி முடிச்சிட்டாங்க ஸோ கடைசி காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் மிக மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஞானமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் ரொம்ப அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் போகக்கூடாது அந்த காலம்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் வசனம் கிடைக்கக்கூடாத ஒரு காலம் வரப்போகுது அது மிகவும் அருகிலே வந்துவிட்டது ஆகையால் எங்கெங்கு எவ்வளவு ஞானமாக இந்த வேத பாடத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமோ எவ்வளோ பேருக்கு சேர்க்க முடியுமோ அவ்வளவு பேருக்கு நாம் சேர்க்க வேண்டும் நாம் சத்தியத்தை சத்தியமாக எடுத்துரைக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் நம்மை ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார் அந்த அழைப்பை நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக கடைபிடித்து பவுளை போல நாம் ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்க வேண்டும் வசனம் கிடைக்கக்கூடாத காலம் பஞ்சகாலம் வரப்போகுது நாம் எச்சரிக்கையாக செயல்படணும் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்களை சக ஊழியர்களாக பாவித்தார் விசுவாசத்தில் உண்மையுள்ள நண்பர்களை கண்டார் விசுவாசத்தில் உண்மையுள்ளவர்களை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அப்போ தான் அவர்களை நாம் வழி நடத்த முடியும் இது ரொம்ப 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 முக்கியம் விசுவாசத்தில் உண்மையுள்ளவர்களை கண்டுபிடி நண்பர்களை கண்டார் இந்த நிரூபங்களை நாம் தியானிக்கும் போது பவுளின் உண்மையான பாசத்தை பார்க்க முடியும் பவுல் சத்தியத்தை தீத்து தீமோ தீவுக்கு ஒப்பு கொடுத்து அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு சத்தியத்தை ஒப்பு கொடுப்பார்கள் என எதிர்பார்த்தார் இந்த எதிர்பார்ப்போடு நாம் மற்றவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டும் ஒன்று தீமோ தீவு ஒரு திருச்சபைக்கு எப்படி போதகராய் இருப்பது என்பதை குறிக்கிறது பவுல் தன்னுடைய முதல் மிஷினரி பயணத்தில் லிஸ்திரா அதாவது இப்பொழுது துருக்கி நாடு என்று சொல்லப்படும் அந்த பட்டணத்தை விஜயம் செய்தார் அங்குதான் தீமோத்தீவை சந்தித்தார் தீமோத்தி யார் தீமோத்தியுடைய அப்பா வந்து கிரேக்கன் அவங்க அம்மா வந்து யூத பெண்மணி இவருக்கு எப்படி பை பற்றி யார் டீச் பண்ணியிருக்க முடியும் அவங்க அம்மாவும் அவங்க பாட்டியும் அவருக்கு 
பைபிளை டீச் பண்ணாங்க அப்போ யார் புதிய ஏற்பாடு கிடையாது பழைய ஏற்பாடு மோசிய பிரமாணங்கள் அதிகாமில் இருந்து மோசிய பிரமாணங்கள் எல்லாமே வரும் ஸோ இதை குறித்து யார் ஏசைய திருக்கதரிசி எல்லாமே இதை குறித்து யார் அவங்க அம்மாவும் அவங்க பாட்டியும் யார் டீச் பண்ணுறா தீமோத்திக்கு டீச் பண்ணுறாங்க அவங்களை போதிச்சிருக்கிறாங்க சின்ன பிள்ளையில் அதனால தான் அவர் விசுவாசத்தில் ரொம்ப உறுதியாக இருந்திருக்கிறாரு அது அதனால தான் அந்த அவரை அவரை கண்டுபிடிக்கிறாரு விசுவாசத்தில் ஸ்ட்ராங்கான மனுஷன் அப்படின்ட்டு பவுல் கண்டுபிடிச்சு பவுல் முதல் பயணத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவின் விசுவாசத்தில் தீமோத்தியும் வருகிறார் வருகிறார் பவுல் இரண்டாம் பயணத்தில் ஊழிய குழுவில் சேர்த்து கொள் சேர்த்து கொண்டார் சேர்றார் ஊழியத்தில் சேர்றார் இரண்டாம் பயணத்தில் விசிட் பண்ணும்போது பவுல் ரெண்டாவது விசிட் பண்ணும்போது எபேசிவிலே மூன்று ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்த பின் பவுலோடு தனியாய் பயணம் செய்கிறார் அவரோடு கூடவே போக ஆரம்பிச்சிட்டார் பவுலோடு மூன்று ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்த பிறகு மக்கள் வந்த புதுசிலேயே டாப் லெவலில் வரணும்னு நினைப்பாங்க அவரை போல நானும் அப்படி போகணும் அவரை போல் இப்படி போகணும் டையை கட்டணும் அதை கட்டணும் இதை கட்டணும்னு நினப்பாங்க இல்லை ஊழிய பாதையில் மூன்று ஆண்டுகள் அவர் போன பிறகு தான் பவுலோடே தனியாக பயணம் செய்தாராம் அப்போ அவருடைய தாழ்மை அவருடைய எப்படி தாழ்மையாக இருந்து ஒரு மாணவனாக இருந்து அவர் கற்றுக்கொண்டார் பவுல்கிட்ட இருந்து இப்போ எவ்வளோ காரியங்கள் கற்றுருப்பார் ஸோ ரோமாபுரியில் சிறைப்பட்ட போது அதனால தான் உதவி செய்ய முடிஞ்சு பவுல் சிறைப்பட சிறைப்பட்டார் அந்த பொறுப்பை யார் எடுக்கிறா தீமோத்தி எடுக்கிறாரு பவுல் தீமோத்திவிற்கு எப்படி ஆரோக்கியமான ப்ளஸ்ஸு தவறான உபதேசத்திற்கு எதிர் உபதேசம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை என்பதையும் போதித்தார் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தையும் போதி போ போதித்தார் அத்தோடு தவறான உபதேசத்திற்கு எதிர் உபதேசம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் போதித்தார் அதோடு எப்படி தகுதியுள்ள தலைவர்களை தெரிந்தெடுத்து அவர்களை பயிற்றுவிப்பது என்பதையும் போதித்தார் ரெண்டு தீமோத்தியு உண்மை உள்ளவராக இருக்க அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிறது பவுல் ரெண்டும் செகண்ட் தீமோத்திவை நிருபம் எழுதும்போது சிறையில் இருக்கிறார் அவர் மரணம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நெருங்கிய நண்பர்கள் என்ன செய்கிறாங்க முதுகை காண்பித்து விட்டு ஓடிவிட்டார்கள் ஆனாலும் நிலை மிகவும் கொடூரமாக இருந்த போதிலும் அவர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய செல்ல பிள்ளைகளுக்கு என்ன சொல்லணுமோ என்ன எழுதணுமோ அவர் எழுதி அவர் எழுதி அவர் ஒப்படைத்தார் மேலும் அவருக்கு நாம் எழுதின பிரகாரம் நாம் போதித்த பிரகாரம் நம்முடைய பிள்ளைகள் செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு அதை எழுதி கொடுத்தார் அடுத்த பிரகாரம் துன்ப வேளையில் இயேசுவை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் யார் பவுல் சொல்கிறார் துன்ப வேளையில் இயேசுவை நினைத்து கொள்ளுங்கள் என்கிறார் இது ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் அதுக்கு மேலேயே சொல்லலாம் முழுக்க முழுக்க உண்மை இது என்னுடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கை வா என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பிலும் என்னுடைய நான் சாட்சி சொல்ல முடியும் நான் எனக்கு பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது துன்பங்கள் வரும் பொழுது வியாதிகள் வரும் பொழுது இயேசுவை மட்டும்தான் நான் நினைப்பேன் எதுவும் என்னை மேற்கொள்ளாமல் அது வாட்டுக்கு போயிடும் எப்படி வந்துச்சு அப்படியே போயிடும் அது வாட்டுக்கு வரும் அது வாட்டுக்கு போயிடும் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் சரி நிறையா என்னுடன் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் நான் எப்படி சீரியஸாக போகிறேன் திடீர் என்று பார்த்தால் இப்படி வந்து நிற்பேன் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் நிறையா அவங்க பார்த்துருக்காங்க கத்திரிக்கு ஸ்தோத்ரம் இப்போ கூட சொன்னேன் எவ்வளோ சீரியஸான இப்போ இப்படி வந்து நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்ரம் நாம் துன்ப நேரத்தில் யாரை நினைத்து கொள்ள வேண்டும் ஆ ஏன் பிசாசை தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க இயேசுவை நினைத்து கொள்ளுங்கள் 
இயேசுவின் பாடுகளை நினைத்து கொள்ளுங்கள் அவர் பாடுகளை ஒவ்வொரு நிலையிலும் அவர் எப்படி நடந்து கொண்டார் என்பதை நம் கண்முன் கொண்டு வரும்போது நமக்கு ஒரு புதிய பலன் கிடைக்கும் இது என்னுடைய அனுபவம் ஒவ்வொரு துன்புறுத்தலின் மத்தியிலும் இளைய போதகர்கள் உண்மையாக வாழவும் சேவை செய்யவும் வலியுறுத்தியுள்ளார் பவுல் தன் முடிவு நெருங்குகிறது என தெரிந்தும் நற்செய்தியை ஒப்பு கொடுத்து காத்து கொள்ள போதிக்கிறார் இயேசுவின் நாமத்திற்கு இயேசுவின் நாமத்திற்காக பாடுபட எப்போதும் ஆயத்தமாய் இருக்க போதித்தார் பவுல் தான் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தது சரி என்றும் மேலும் அந்த விசுவாசத்திற்காக மறிப்பது சரி என்றும் விசுவாசிப்பதற்கு தகுதியானவர் இயேசு கிறிஸ்து என்றும் மறிக்கும் தானும் தகுதி உள்ளவன் என்றும் நினைத்தார் இதான் ரொம்ப அட்டகாசம் சரி இங்கே வேறுங்க தீ குளிக்கிறாங்க அரசியல்வாதிகளுக்காக தம் தலைவர்களுக்காக அதனால் என்ன பிரயோஜனம் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது பரிகாரம் பண்ணுறாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் இது தோசை ஈசம்லாம் தோசையாக தோசையை சுட்டு வெளியேற்றுறதுக்கு ஒரு ஐயரை கூப்பிட்டு வந்து உக்கார வச்சு யாகம் வளர்த்து அவனுக்கு தான் லாபம் ஆயிரக்கணக்கில் வாங்கிட்டு போவான் இவங்க எப்படிங்க இவங்க கொஞ்சமாவது மண்டையில் மூளை இருக்குதா ஒரு ஐயர் ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு இன்னொரு மனுஷனுடைய தோசத்தை எப்படிங்க நீக்க முடியும் பரிகாரம் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் கூட அவங்களுக்கு யோசனையே இல்லை மண்டையில் மூளை இருந்தால் யோசனை இருந்தால் எவ்வளோ படிச்சிருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த யோசனை இருந்திருந்தால் அதை செய்வாங்களா செய்ய மாட்டாங்க ஸோ இங்கே அவர் சொல்கிறார் நான் ஏசு கிறிஸ்துவிற்காக மறிப்பதற்கு தகுதி உள்ள உள்ளவன் நானும் தகுதி உள்ளவன் அவரும் தகுதி உள்ளவர் அதுதான் இங்கே தீ குளிக்கிறாங்க இவன் தகுதி உள்ளவனா இல்லை யாருக்காக தீ குளிக்கிறானா அவன் தகுதி உள்ளவனா கொஞ்சம் அது யோசிக்கிறானா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் என்ற முழக்கம் மெட்ராஸ் பாஷையில் கூறாரு கடைசி கூவுதல் பவுலின் கூவுதல் இந்த முழக்கம் வெற்றியின் முழக்கம் எல்லா காலத்திலும் எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் எல்லா ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும் சவாலாக இருக்கிறது நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இங்கே சிறிலங்காவிலேருந்து வந்து உக்காந்துருக்காங்க அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அங்கே சிறிலங்காவில் மட்டக்கடுப்புங்கிற இட ஒரு ஊரில் ஒரு சிலை வைத்திருக்கிறது அது யாருடைய சிலை வில்லியம் ஆல்ட் வில்லியம் ஆல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஊழியர்கார் ஊழியருடைய சிலை அவர் ஒரு கையில் விளக்கு பிடிச்சிருப்பார் இன்னொரு கையில் பைபிள் பிடிச்சிருப்பார் அந்த சிலையில் அவர் வந்து எந்த நாட்டிலேருந்து வந்தார் இங்கிலாந்துலேருந்து வந்தார் கல்யாணம் முடித்து அப்படியே ஹனிமூனுக்கு வர்றாரு எப்படி ஊழியத்துக்கு எங்கே வர்றாரு இங் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போகிறார் கல்யாணம் முடித்த உடனே அப்படியே பிறப்புறார் நியூ கப்புள்ஸ் நம்ம மக்கள் கிளம்புவாங்களா அசைய மாட்டாங்களே நம்ம பசங்க ஸ்தோத்திரம் என் பையன் இஸ்ரேலுக்கு போனேன் கதருக்கு ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் தான் எழுத்துட்டு போனாமானா ஸோ அவன் கல்யாணம் முடித்த உடனேயே நியூ கப்புள்ஸு கிளம்பி வர்றாங்க கப்பலில் வர்றாங்க வர்ற வழியிலேயே மனைவி இறந்துடுறாங்க சோமலாம் போய் வந்து சேர்றாரு மனுஷன் கூட வந்து நண்பர்களும் இறந்து போயிடுறாங்க கப்பல்லேயும் எப்படி அவர் மட்டும் வந்து சேர்றாரு அவர் எத்தனை மாதம் அந்த சிறிலங்காவில் வாழ்ந்தார் எட்டே மாதம் எட்டே மாதம்தான் அந்த சிறிலங்காவில் வாழ்ந்தார் எட்டே மாதத்தில் ஊழியங்களை செய்து சபைகளை ஸ்தாபித்து காலேஜுகளை நிறுவி ஸ்கூல்களை நிறுவி ஹாஸ்பிட்டல்கள் நிறுவி மிஷின் ஹாஸ்பிட்டல் மிஷின் ஸ்கூல்ஸு மிஷின் காலேஜ் மெத்தடிஸ் சர்ச்சஸ் அங்கே இருக்குது இன்னும் இருக்குது அவர் தான் ஸ்ரீலங்காவுக்கு அந்த வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தார் அங்கே உள்ள மக்கள் என்ன சொல்வார் வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தார்னு சொல்லி தான் அந்த விளக்கப்பிடிக்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க 
ஆண்டருடைய வார்த்தையை கொண்டு வந்தார் எட்டே மாதம் உயிரோடு இருந்து அந்த எட்டு மாதத்துக்குள்ளே இவ்வளவு காரியங்களையும் முடிச்சுட்டு இறந்துட்டார் எட்டே மாதம் தான் இருந்தார் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் நாம் எவ் நாங்கள் வந்து நூறு வயசு வாழ்கிறது முக்கியம் கிடையாது கொஞ்ச நாட்கள் வாழ்ந்தாலும் கர்த்தருக்காக வாழ்ந்து கர்த்தருக்காக பாடுபட்டு அவருக்காக சாகணும் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் அப்படின்னு பவுல் சொல்கிறார் அதே மாதிரி நாமும் சொல்லணும் தீத்து சத்தியத்தில் வாழ்தல் மற்றும் போதித்தல் இதை குறித்து சொல்லுது தீத்து யார் ஒரு புறஜாதியான் வேறு விசுவாசத்தில் இருந்து வந்தவர் நான் வேறு விசுவாசத்துலேருந்து வந்தவ தான் இந்து குடும்பத்துலேருந்து வந்தவ தான் நான் இங்கே அநேகர் இந்து குடும்பத்துலேருந்து வந்தவங்க இங்கே இருக்கிறீங்க நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிற நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்து குடும்பத்துலேருந்து தான் வந்தவங்க எனக்கு நல்லாவே தெரியும் தீத்து ஒரு புறஜாதியான் பவுல் ஊழியத்தின் மூலம் விசுவாசத்தில் வந்தவர் தீத்துவை சரியான லீடராக பவுல் பார்த்து பிரச்சனை அதிகமுள்ள குறிந்து திருச்சபைக்கு அனுப்புகிறார் இவன் தான் சரியான ஆள் தீத்து சரியான ஆள் பிரச்சனை எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கே அனுப்புகிறார் ஓனாய்கள் மத்தியிலே ஆட்டை அனுப்புகிற மாதிரி அனுப்புகிறார் அப்படி தான் எங்களையும் அனுப்புனார் ஆண்டவர் நல்ல டெரரிஸ்டுங்க சும்மா ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் பஞ்சாபுக்குள்ளே போட்டார் அனுப்புனார் எங்களை கொண்டு போனார் எல்லாம் பயந்தாங்க என்னங்க இப்படி இந்த டயத்தில் போகிறீங்க அப்படி இந்திரா காந்தி ஷூட்டிங் டைம் கத்திர கத்திர அப்படி தான் அனுப்புவார் நீங்களும் ரெடி ஆகிக்கோங்க தீத்துவை சரியான லீடராக பவுல் பார்த்து பிரச்சனை அதிகமுள்ள குறைந்து திருச்சபைக்கு அனுப்புகிறார் இது கலாத்திய ரெண்டாம் அதிகாரம் பண ப இருக்கிறது படித்து பார்த்துங்க பின்னாடி அந்த நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக தீர்த்து குறைந்து சபையிலிருந்து வாழ்த்துதல்களையும் நல்ல அறிக்கைகளையும் கொண்டு வந்தார் அங்கே போய் ஊழியத்தை செஞ்சு என்னத்தை கொண்டு வந்தார் அயையோ அயையோ அயன்னு அலறிட்டு வந்தாரா இல்லை என்ன நல்ல அறிக்கைகளையும் நல்ல வாழ்த்துகளையும் அங்குள்ள சபையில் இருந்து கொண்டு வந்தார் அங்குள்ள சபை மக்களிடத்திலிருந்து கொண்டு வந்தார் அப்படித்தான் நீங்கள் உருவாக்குகிற சபையில் இருந்து நல்ல சாட்சிகளையும் நல்ல வாழ்த்துதல்களையும் எங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் சிபிஎஸ் மூலமாக ஹாலே லூயா இப்படி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தாளந்துகளை சரியாக உபயோகப்படுத்தும் போது கர்த்தரை கணம் பண்ண முடியும் தீர்த்து கிரேத்தாவுக்கு ஒரு பேராயராக இருந்து அங்கேயே வயது முதிர்ந்த வரை பவில் பவுளுடைய அறிவுரையின்படி போதித்து மறித்தார் இதான் ரொம்ப முக்கியம் பவுல் கூறிய கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களுடைய விசுவாசம் யதார்த்தமானது என்பதை காட்டும் வாழ்வு வாழ வேண்டும் அறிவுரையை என்ற அறிவுரையை போதித்தார் ஸோ முடிவுக்கு வரேன் இதில் மூன்று கடிதங்களிலும் ஆவிக்குரிய நல்வாழ்வையே முன்னிலைப்படுத்துகிறது அறிவுரை அறிவுறுத்தப்பட்டது மேலும் சாத்தானின் பொய்கள் மக்களை ஆவிக்குரிய பலவீனப்படுத்துகிறது ஆனால் தேவனுடைய சத்தியம் மக்களை ஆரோக்கியமான ஆவிக்குரிய வாழ்வில் வழி நடத்துகிறது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது மேலும் பவுல் கிறிஸ்தவ வாழ்வை ஓடுகிற கிறிஸ்தவ வாழ்வில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற பயிற்சி எடுக்கும் மாணவனுக்கு ஒப்பிட்டு கூறியிருக்கிறார் ஒரு மனிதன் பணத்தின் மீதும் தன் பலத்தின் மீதும் நம்பிக்கை வைக்கும்போது எப்படி அவன் வாழ்வு அலை மோதுகிறதோ என்பதையும் ஒரு மனிதனின் நம்பிக்கை தேவன் மேல் வேறூன்றும் பொழுது அவனுடைய வாழ்வு இம்மையிலும் மறுமையிலும் ஸ்டெடியாய் போய்கிறது என்பதையும் விளக்குகிறார் பவுல் எப்படி ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பனாய் முன்மாதிரியாய் வாழ்ந்து வழி நடத்தினார் என்பதை போல எப்படி தாழ்ந்துள்ள சாட்சியுள்ள வாழ்வு வாழ்புவரை தெரிந்தெடுத்து 
நடத்தி அவர்களை வழிநடத்தி போதித்து போதித்தது போல நாமும் ஆவிக்குரிய தலைவர்களை உருவாக்க வேண்டும் இப்படித்தான் தேவ ராஜ்யத்தை பரலோக ராஜ்யத்தை கட்ட வேண்டும் கட்டுவோமா நம்ம இப்போ லேசாக கட்ட ஆரம்பிப்போம் அதாவது உங்கள் கையில் இந்த புஸ்தகம் இருக்குது இல்லையா நம்ம முன்னுரையை பற்றி படிச்சிட்டோம் இதில் முதல் பாடம் இரண்டு எடுங்க படம் ஒன்று தான் முன் முன்னுரை படம் இரண்டு முன் படம் இரண்டு எடுத்துட்டீங்களா படம் ரெண்டு எடுத்துட்டீங்களா அந்த படம் ரெண்டில் கேள்வி பதில்கள் இருக்குது ஐந்து நாட்கள் கேள்வி பதில் இருக்குது வேகமாக எழுத எழுதுகிறவங்க ஐந்து நாட்கள் வேகமாக எழுதிடுங்க கடை 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 கடானு மெல்ல எழுதுகிறவங்க எவ்வளவு எழுத முடியுமோ அவ்வளவு எழுதுங்க பரவாயில்லை தெரியாததை விட்டுருங்க அதுவும் பரவாயில்லை என்ன அதனால் எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க அவங்கவங்க தனித்தனியாக எழுதுங்க யாரோடையும் தயவு செய்து பேசக்கூடாது பைபிள் இருக்கா எல்லார்ட்டையும் எல்லார்ட்டையும் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று தீமோத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் அதிகாரம் எவ்வளோ வேகமாக எழுதுகிறவங்களாம் வேகமாக வாலிப பிள்ளைகள்லாம் வேகமாக எழுதுங்க பார்ப்போம் ஆமாம் பாஸ்டுமார்கள் எல்லாருமே இளமையாக தான் இருக்கிறீங்க வேகமாக எழுதிடுவீங்க நம்பிக்கை இருக்குது வேகமாக எழுதுங்க எவ்வளோ நேரம் கொடுக்க பத்து நிமிஷம் சரி பதினஞ்சு நிமிஷம் கொடுத்து சொல்லிட்டார் ஐயா பதினஞ்சு நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஏன்னா எல்லாமே முடிக்கணும் நம்ம இதை முடித்தே அப்புறம் குழுவாக கலந்துரையாடி நான் வந்து பயனுள்ள போதனை வேறு பிரசங்கம் பண்ணி முடிக்கணும் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி ஏன்னா பிரியாணி ஆறி போயிடும் சூட சூட சாப்பிடணும் இல்லையா இங்கே எல்லாருக்குமே சுட சுட தானே சாப்பிட்றீங்க ஓகே எழுத ஆரம்பிங்க பைபிளை திறந்து ஒன்று தீமோத்தியை திறந்து வச்சு கேள்வி பதில் எழுத ஆரம்பிங்க எல்லாரும் எழுத வேண்டும் இதற்குள் ஒர்க்காண்டிருக்கும் அனைத்து போதகர்களும் எழுத வேண்டும் போதகர்கள் நாங்கள் எழுத மாட்டோம் என்று தயவு செய்து சொல்லாதீர்கள் தயவு செய்து எழுதுங்கள் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் கர்த்த நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அருமையான லட்டு கண்ணா லட்டு தின்ன ஆசையா இந்த லட்டை ருசித்து பாருங்கள் பாருங்கள் சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு கூட நல்லாயிருக்கும் படித்தல் ஆகையால் ஆவியானவர் தனித்தனியாக தான் பேசுவார் உங்களுக்கு நீங்க அடுத்தவங்களோட பேசினா ஆவியானவர் உங்களோட பேச மாட்டார் ஆவியானவர்களோட பேசணும்னா நீங்க தனியா எழுதுங்க ஆவியானவர் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்கிறவர்கள் பக்கத்தில் பேசலாம்
நமக்கு கலந்துரையாடல் டைம் கிடையாது இது எல்லாம் எழுதின அனைத்து கேள்விகளையும் நம்ம வந்து கலந்துரையாடணும் நிறைய பேருக்கு அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இங்கே டைம் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் கேள்விகள் தெரியாமல் இருக்குதா புரியாமல் இருக்குதா அதை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது புரியாத தெரியாத கேள்விகள் யாருக்காவது இருக்குதா புரியாத தெரியாத கேள்விகள் இருக்குதா இன்னும் ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்குது நான் நான் பயனுள்ள போதனைக்கு நான் டைரெக்டாக போயிடுறேன் எனக்கு டைம் இல்லை நான் அரை மணி நேரத்தில் நான் முடிக்கணும் ஓகே சரி நம்ம எல்லோரும் மூடி வச்சிடலாமா எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் மூடி வச்சிடலாம் வீட்டில் போய் நீங்கள் மெல்ல பண்ணுங்கள் இந்த புஸ்தகத்தை உங்களுடைய குழு உங்களுடைய உங்களுக்கு கீழே உள்ள தலைவர்களுக்கு நீங்கள் இந்த பாடத்தை இந்த பன்னிரெண்டு லெசன்ஸை எடுத்து அவர்களை ட்ரெயின் பண்ணலாம் அவர்களை பயிற்சி வைக்கலாம் உங்களுக்கு கீழே உள்ள தலைவர்களை சரியா வீட்டில் போய் நீங்கள் தலைவர்களை உருவாக்குங்க இதன் மூலமாக சரி நீங்களும் படிங்க மற்றவர்களையும் தயார்படுத்துங்க நாம் இப்பொழுது பயனுள்ள போதனைக்கு இந்த ஒன்று தீமோத்தியும் ஒன்றாம் அதிகாரம் இந்த வாரத்துக்குரிய பகுதி அதில் இருந்து நான் ஒரு பயனுள்ள போதனையை கொடுக்கிறேன் இப்படி தான் நீங்களும் கொடுக்கணும் நான் இங்கே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எடுக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் இது வந்து இந்த பாடம் அந்த மாதிரி ஆனால் அந்த நீங்கள் படிக்கிற அந்த பைபிள் இதில் வந்து அவ்வளவு இதாக இருக்காது அதிகமாக இருக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் பயப்பட வேண்டாம் இது வித்தியாசமானது இது லீடர்ஸ் ட்ரைனிங் புக்கு தனியாக உள்ள லெசன்ஸ் சரி நம்ம போகலாம் இந்த முழு புஸ்தகத்திற்கும் ஒரு தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னவென்றால் சத்தியத்தை புரட்டுகிறவர்களும் ரட்சிக்கப்பட்ட பாவிகளும் இது இன்றைக்கி முதல் வாரத்துக்கு உரிய பகுதி வந்து ஒன்று தீமோத்தியும் ஒன்றாம் அதிகாரம் இந்த ஒன்றாம் அதிகாரத்தை நான் மூன்று பகுதிகளாக பிரித்திருக்கிறேன் நீங்கள் அதை வேணும் மட்டும் எழுதிக்கோங்க உங்கள் முதல் லெசன் கீழே முதல் லெசனுக்கு கீழே இடம் இருக்குது நாலு ஆறு வகுப்பில் பங்கு பெறுதல் அப்படின் இருக்கும் அதில் வேணாம் அந்த ஹெட்டிங்கை மட்டும் எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங் கள்ள போதகர்களும் நல்ல போதகர்களும் கள்ள போதகர்களும் நல்ல போதகர்களும் வசனம் எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும்னா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பத்து வசனங்கள் எழுதிக்கிறீங்களா அடுத்து ரெண்டாம் தலைப்பு தேவ கிருபையும் நன்றி உணர்வும் தேவ கிருபையும் நன்றி உணர்வும் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனத்தில் இருந்து பதினேழாம் வசனம் வரைக்கும் மூன்றாம் தலைப்பு விசுவாசமும் நல் மனசாட்சியும் விசுவாசமும் நல் மனசாட்சியும் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் இருந்து இருபதாம் வசனம் வரைக்கும் மைய கருத்து சத்தியத்தை விசுவாசத்தோடும் சத்தியத்தை விசுவாசத்தோடும் நல் மனசாட்சியோடும் ஆரோக்கியமான உபதேசம் பண்ணி நல்ல போராட்டத்தை போராடுவோம் திருப்பி சொல்கிறேன் மைய கருத்து சத்தியத்தை விசுவாசத்தோடும் நல் மனசாட்சியோடும் ஆரோக்கியமான உபதேசம் பண்ணி நல்ல போராட்டத்தை போராடுவோம் எழுதிட்டீங்களா இப்போ செய்தியை கேளுங்கள் செய்திக்கு வாருங்கள் எல்லாத்தையும் மூடி வச்சுருங்க முதலாம் தலைப்பு நான் என்ன சொன்னேன் கள்ள போதகர்களும் நல்ல போதகர்களும் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து பத்தாம் வசனம் வரைக்கும் இங்கே நாம் முதலிலேயே பார்த்தோம் இந்த புஸ்தகம் உபதேசங்களாக எழுதப்பட்ட கடிதங்கள் 
இதில் பவுல் வாழ்த்துதலை இவ்வாறாக சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு தீமோத்தியை பார்த்து விசுவாசத்தில் உத்தம குமாரனாகிய தீமோத்தியவே விசுவாசத்தில் உத்தமமான தீமோத்தியவே அப்படின்னு சொல்கிறாரு விசுவாசத்தில் உத்தமம் விசுவாசம் எதன் மீது விசுவாசம் தன்னுடைய சொந்த பலனா தன்னுடைய சொந்த ஆஸ்தியா சொந்த படிப்பா அதன் மீது விசுவாசமா இல்லை ஏசு கிறிஸ்துவின் மீது உள்ள விசுவாசம்தான் விசுவாசம் அந்த விசுவாசம் அதைத்தான் குறிக்கிறது உத்தமகுமாரன் உத்தமகுமாரன் என்றால் உண்மையான விசுவாசம் சரியான விசுவாசம் ஏசு கிறிஸ்து மீது வைப்பது எல்லா அட்டகாசமையும் பண்ணி போட்டு ஆண்டவரை ஏசு கொடுப்பார் ஏசு கொடுப்பார் ஏசு கொடுப்பார் அப்படின்னு விசுவாசத்தோடு இருப்பது விசுவாசம் அல்ல நல்ல விசுவாசம் கிடையாது ஒரு நல்ல போதகர் அதாவது நல்ல தலைவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம அஞ்சாம் வசனத்தில் படித்தோம் யாரும் திறக்க வேணாம் கற்பனையின் பொருள் என்னவெனில் சுத்தமமான இருதயத்திலும் நல் மனசாட்சியிலும் மாயமற்ற விசுவாசத்திலும் அவர்கள்தான் நல்ல தலைவர்கள் சுத்தமமான ஃபஸ்ட்டு என்னன்னா சுத்தமான இருதயம் சுத்தமான இருதயம் அப்படின்னா இருதயத்தில் உருவாகும் எண்ணங்கள் உதடு நல்லா கொலைய கொலைய பேசும் அழகாக பேசுவாங்க நல்லா பேசுவாங்க ஆனால் உள்ள சாக்கடை ஓடும் அந்த சாக்கடை ஃபுல்லாயிடுச்சுன்னா நிரம்பி வலியும் செப்டி டேங்க் ஓப்பன் ஆன மாதிரி ஃபுல்லாயிடுச்சுன்னா சும்மா கப கப கபோன்னு பொங்கி வலியும் அப்படியே பொங்கும் பொங்கி பொங்கி வலியும் ஆனால் பாட்டு பாடுவாங்க பொங்கி வலியுதே பொங்கி வலியுதே பொங்கி வலியுதே ஆனால் வீட்டில் போய் தெருவில் போய் பார்த்தா பொங்கு 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 பொங்கும் செப்டி டேங்க் கூட அப்படி பொங்காது இருதயத்தில் நிறைந்து விட்டால் அதாவது வாயை திறந்தால் மிகவும் மோசமாய் பேசுவார்கள் செப்டி டேங்க் நிறைஞ்சிச்சுன்னா டேஞ்சர் தானே அதை விட டேஞ்சர் இருதயத்தில் இந்த மாதிரி சாக்கடை நிறைஞ்சா ஸோ இதுதான் வேதத்தில் என்ன சொல்லுதுன்னா இருதயத்தின் நிறைவு வாய் பேசுன்னு சொல்லுது தலைவர்களாக இருப்பவர்கள் எப்போதும் சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் நல் மனசாட்சி மனசாட்சி என்றால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு பயப்படும் பயம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா பந்தல் வேம்பு மெர்ச்சன்ட்டு அதே சமயத்தில் பந்தல் எல்லாம் போடுவாங்க வீரவாண்டி திருவிழா ஒன்று நடக்கும் எங்கள் ஊர் பக்கம் நான் இந்து குடும்பத்தில் வந்து சொன்னேன் இல்லை ஏற்கனவே அங்கே வந்து நாங்கள் மூணு எங்கள் எங்கள் அப்பா தான் அந்த கோயில் 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 பந்தல் கோயிலை சுற்றி இருக்கிற கடைகள் பந்தல் எல்லாமே அவர் தான் போடுவார் அவருக்கு தான் டெண்டர் கிடைக்கும் நாங்கள் மூணு அக்கா தங்கச்சிகளும் அப்படியே சுற்றி பார்க்க போவோம் அப்படி போகும்போது கடையில் போய் நிற்போம் கடையில் போய் நின்றோன்னே அந்த கடைக்கார சொல்லுவார் வாங்கம்மா வாங்க 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 பிள்ளைகளா கண்ணுகளாக நீங்கள் என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க பிடிச்சதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் எடுப்போம் காசு அப்பா கொடுத்து விட்ருப்பார் கொடுத்தா காசு வாங்க மாட்டார் அதே நேரத்தில் எங்கள் ரெண்டாவது அக்கா ரொம்ப டேஞ்சரானது எல்லாம் திருடிடுவா திருடி 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 வச்சுருவா திருடுறது யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி அவளுக்கு ஒரு கிஃப்ட்டு அந்த மாதிரி கிஃப்ட் நிறையா பேருக்கு இருக்குது அப் திரு திருடி வைப்பா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சொல்லுவோம் ஏய் திருடாத வே அவங்க தான் காசையே வாங்கலையே ஏன் திருடுற சும்மா ஏறு அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டு எடுத்து 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 சைட்டு போட்டுருவா அவள் வந்து தாவணி போட்டிருப்பா நாங்கள்லாம் பவர் சட்டை போட்டிருப்போம் அதனால் தாவணிக்குள்ளே போ வச்சுருவோம் அந்த காலத்தில் ரெண்டரை மீட்டர் இல்லை எல்லாம் உள்ளே சொருகிடுவா பூரா சுற்றி சொருகிடுவா ஸோ அதாவது யாரும் பார்க்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்கிறது இப்படி தான் ஆண்டவர் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கார் யாரும் பார்க்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்கிறது தவறுகள் செய்கிறது அதாவது மனசாட்சிக்கு விரோதமாக பண்ணுற காரியங்கள் ஸோ இப்படி தான் அவர் கடைக்காரரு ஃப்ரீயாக கொடுத்தோம் அதை ஆனால் திருடி தான் என்ன பண்ணுறா போல எடுக்கிறாங்க இதே மாதிரி தான் ஏசு கிறிஸ்து 
இலவசமாய் ரட்சிப்பு ஞானம் ஆசீர்வாதம் கிருவை அள்ளி வீசுகிறார் அள்ளி கொடுத்துருக்கிறார் நமக்கு அப்படி கொடுத்து விட நம்ம ஏன் பொய் சொல்லணும் ஏசப்பா பெயர் கெடுதும் இல்லையா அங்கே கண்டுபிடிச்சா யார் பே பேர் கெடும் அப்பா பேர் கெடும்னு நான் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இங்கே யார் பேர் கெடுது ஏசப்பா பேர் கிடைக்குது கெடுது சரி இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை வரும்போது கண் முன் ஏசு கிறிஸ்துவை கொண்டு வாருங்கள் அப்பாளை போ சாத்தானே என சொல்லி தீய எண்ணங்களை கொண்டு வருகிற சாத்தானை துரத்த வேண்டும் மாயமற்ற விசுவாசம் நல்ல மனசாட்சி இல்லாமல் கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் இல்லாமல் துணிகரமாக கர்த்தருக்கு விரோதமாக தானாய் ஒரு சொந்த கற்பனை கதைகள் மூலமாக மக்களை திசை திருப்பி கொள்ளை அடிப்பவர்களின் விசுவாசம் மாயமான விசுவாசம் இதைத்தான் மாய் மாலம் என்று சொல்வார்கள் நாம் கர்த்தருக்கு பயந்து வேத வசனத்தை ஆழமாய் தியானிப்பவர்களாய் இருந்தால் கர்த்தர் நம்மை இப்படிப்பட்ட மாய்மாலக்காரர்களிடம் இருந்து விடுவிப்பார் என் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்குது இன்றைய நாளில் விசுவாசிகள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் ஜீவனுள்ள தேவ வசனத்தை தியானிக்காமல் போவதால் வீணான போதனைக்கு அடிப்பணிந்து இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு தூரப் போனார்கள் கள்ள போதகர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியின் அடிப்படை சத்தியத்திலிருந்து விலகி இருக்கிறார்கள் இவர்கள் ஏழாம் வசனம் இவ்வாறாக சொல்கிறது அவர்கள் பெருமையினால் தாங்கள் சொல்கிறது இன்னதென்றும் தாங்கள் சாதிக்கிறது இன்னதென்றும் அறியாமல் இருப்பதால் மக்கள் இவர்களை பற்றி இவர்கள் ஞானிகளாக இருக்கிறார் என நினைக்க வேண்டும் என விரும்புகிறார்கள் பார்த்தீங்களா ஏழாம் வசனம் என்ன அருமையாக சொல்லியிருக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கு திருப்பி வீட்டில் போய் படிங்க அவர்களுக்கே புரியாத காரியங்களை மக்களை வலியுறுத்தினார்கள் இப்படி குருடர்களுக்கு வழிகாட்டும் குருடனாய் இருந்தார்கள் மத்திய பதினைந்து பதினாலு ஏற்கனவே காலையில் வேறு ஒன்று மெசேஜில் வேறு கேட்டேங்க நியாய பிரமாணம் இது ஏசு கிறிஸ்து மனிதனாய் அவதாரம் எடுப்பதற்கு முன்பாக பழைய ஏற்பாட்டு காலத்து மக்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் இந்த நியாய பிரமாணம் நீதிமானுக்கு எழுதப்பட்டது அல்ல தெய்வ கட்டளைகளை மீறி அதாவது மோசே மூலமாய் கிடைக்கப்பட்ட பத்து கட்டளைகளுக்கு மீறி நடப்பவர்களுக்கு எழுதப்பட்டது இது கள்ள போதகர்களுக்கு பொருந்தும் என்னென்ன தவறுகள் செய்கிறார்கள் என்றால் பக்தி இல்லாதவர்கள் பாவிகள் அசுத்தர் சீர்கட்டவர்கள் தாய் தகப்பன் மனைவியை அடிப்பவர்கள் கொலை பாதகர்கள் வேசிக்காரர்கள் ஆண் புணர்ச்சிக்காரர்கள் மனுஷரை திருடுகிறவர்கள் மனுஷரை திருடுகிறவர்கள் இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் பார்த்துக்குங்க பொய்யை ஊதிக்கிறவர்கள் பொய்யான இடு இடுகிறவர்கள் ஸோ இவ்வளவு காரியங்களை செய்கிற ஒருவர் வெள்ளியடிக்கப்பட்ட கல்லறை ஆமாம் உள்ள நாரும் வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறை நடமாடும் பிணம் நான் தான் பரிசுத்தவான் நான் தான் பரிசுத்தவான் சொல்லிக்குவாங்க அதனால் அவர்களுடைய கனிகளினால் நாம் அறிய முடியும் வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறை நடமாடும் பிணம் உலகம் முழுவதும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் உன் ஆத்துமாவை நஷ்டப்படுத்தினால் உனக்கு லாபம் என்ன அப்படின்னு ஆண்டு கேட்குறார் உன் ஆத்துமா செத்து விடுகிறது எப்படி உன்னிடத்தில் வசனம் இல்லை ஆத்மாவிற்கு போஜனமே வசனம்தானே உணவு இல்லை என்றால் செத்து தானே போகும் ஆத்மா பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்பது இதுதான் ஆத்துமா செத்தவன் நடமாடும் பிணம் ஸோ ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் வெளியடிக்கப்பட்ட கல்லறை அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ப்ளனேஷனே வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் தேவ கிருபையும் ரெண்டாவது ஹெட்டிங்க தேவ கிருபையும் நன்றி உணர்வும் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனத்திலிருந்து பதினேழாம் வசனம் இந்த உலகத்தையும் மனித குலத்தையும் சிருஷ்டித்த தேவாதி தேவனின் அளவு கடங்கா கிருபையினால் அவருடைய ஒரே குமாரனை இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் நமக்கு ரட்சிப்பு கிடைக்கிறது அதனால்தான் பவுலையா இவ்வாறாக கூறுகிறார் 
என்னை பலப்படுத்துகிற நம்முடைய கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்து என்னை உண்மை உள்ளவன் என்று எண்ணி இந்த ஊழியத்திற்கு ஏற்படுத்தினபடியால் அவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் நாம் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்து நாம் உண்மை உள்ளவன் என நமக்கு கர்த்தர் மகத்துவமான நற்செய்தி ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இதை நாம் ஒவ்வொருவரும் உணர வேண்டும் கர்த்தரிடத்தில் ஞானத்தையும் கிருபையும் பெற்று உண்மையும் உத்தமமாய் நாம் அவர் பணியை செய்வோம் இயேசுவின் கிருபையே அழைப்பை சாத்தியமாக்கும் அழைப்பை சாத்தியமாக்குறதுக்கு இயேசுவின் கிருபை மட்டும்தான் முடியும் இயேசுவின் கிருபை இல்லை என்றால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நம்மை தெரிந்து கொண்டதற்கு நன்றி கூற வேண்டும் நான் ஒரு பாவி என்ற மனநிலையில் தினந்தோறும் திருரத்தால் கழுவி சுத்திகரியும் ஆண்டவரே என்று ஜெபிக்க வேண்டும் கத்தரை தவிர ஒருவரும் பரிசுத்தவான் கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பரிசுத்தத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் இந்த நாளில் என்னை பரிசுத்தத்தோடு நடத்துமான பரிசுத்தப்படுத்தி பரிசுத்தப்படுத்துமாண்டவரே பரிசுத்த காரியங்களை செய்ய எனக்கு ஞானத்தை கொடுமாண்டவரே என்று நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் அதுதான் நம்மளுடைய முதலாம் ஜபமாக இருக்க வேண்டும் ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பெற்றுவிட்டோம் என்ற மண்டகணம் நமக்கு ஒரு நாளும் இருக்கக்கூடாது ஆவிக்குரிய பெருமை நமக்கு ஒரு நாளும் இருக்கக்கூடாது உடனே சாத்தம் உள்ளே வந்து உட்காந்துருவான் ஈர பேனாக்கி அது என்னென்னமோ சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி சின்ன விஷயத்தில் டப்புன்னு வந்து சாத்தம் உட்காந்து பெருசாக்கி அவ்வளோதான் அவன் எங்கேயோ கொண்டு போயிடுவான் நம்மளை எந்த ஆவிக்குரிய பெருமைக்கும் இடம் கொடுக்கக்கூடாது அதேமாதிரி ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கிறவங்கள பார்த்து ஏலனமாக நினைக்கவும் கூடாது பவுல் தன் பா தான் பாவி என நினை தினந்தோறும் அறிக்கை பண்ணுகிறார் ஏன் முன்பு அவர் கிறிஸ்தவ ஊழியர்களை அழிக்க பாடுபட்டார் கொடுமை செய்கிறவனாய் இருந்தார் ஸ்தேவான் என்ற ஊழியரை கூட கொல்ல முயற்சித்தவர் ஆகையால் நாமும் ஒரு நா காலத்திலே பாவத்தில் மூழ்கி இருந்தோம் அந்த பாவத்தில் ஒரு துளி கூட இனி வரப்போகும் நாட்களிலே வந்துவிடக்கூடாது மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் தினாவதோறும் அந்த பாவி என்ற உணர்வு இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பயபக்தியோடு நாம் எச்சரிக்கையோடு நடந்து கொள்ள முடியும் பவுல் அறியாமல் செய்தாலும் தேவ கிருபையால் ரட்சித்தார் அவரை ஊழிய பாதையில் வழி நடத்தினார் பவுலின் தாழ்மையான அன்றாட ஜபத்தினால் தான் அவர் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை போதிக்க முடிந்தது போதிக்க கத்தரிடத்தில் ஞானத்தையும் பெ கொடுத்தார் மேலும் உலகெங்கிலும் அவரை எடுத்து சென்று இயேசுவின் சுவிசேஷத்தை தெளிவாய் சொல்ல பயன்படுத்தினார் ஆரோக்கியமான உபதேசம் ஆரோக்கியம் என்றால் கிரேக்க பாஷையிலே நடுநிலை உடைய என்பதாகும் ஸ்டெடினஸ் ஆரோக்கியம் கிரேக்க பாஷையில் நடுநிலை உடையதாக உங்கிட்ட அங்கிட்ட அழைப்பாய மாட்டான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அனைத்து அங்கங்களும் ஒருங்கிணைந்திருந்தால் சரீரம் நடுநிலையோடு செயல்படும் கிறிஸ்துவின் சரீரம் நாம் ஒவ்வொருவரும் அவரின் ஒவ்வொரு அங்கங்கள் கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் நாம் ஒவ்வொருவரும் அவருடைய அங்கங்கள் ஸோ ஆரோக்கியமான உபதேசம் அனைவரையும் ஒன்று சேர்க்கும் ஆரோக்கியமான உபதேசம் அனைவரையும் ஒன்று சேர்க்கும் ஒரு மனது தாவி ஆண்டவரே ஒரு மனது ஆவியை தாரும் ஆண்டவரின்னு ஜீவிப்பது மட்டும் போராது நம்மளுடைய உபதேசம் ஆரோக்கியமானதாக இருந்தால்தான் நாம் ஒருமனப்பட்டு இருக்க முடியும் சபையை கட்ட முடியும் விசுவாசிகளின் வார்த்தையிலும் செயலிலும் செயல்படும் போது முரண்பாடுகள் இல்லாமல் சரீரம் ஆரோக்கியமாகவும் பலமாகவும் இருக்கிறது அதாவது கிறிஸ்துவுக்குள் ஐக்கியம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஒரு பேலன்ஸ்டு லைஃபாக இருக்கும் ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை பேலன்ஸ்டு லைஃபாக இருக்கணும்னா அது ஆரோக்கியமான ஒரு உபதேசத்தின் மூலமாகத்தான் அது நடக்கும் அந்த லைஃப் போகும் பவுல் இவ்வாறாக கூறுகிறார் கர்த்தரின் கிருபை கிறிஸ்து இயேசுவின் மேலுள்ள விசுவாசத்தோடும் அன்போடும் கூட என்னிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் பெறுகிற்று ஐ பிலீவ் ஜீசஸ் ஐ லவ் ஜீசஸ் 
இது ரெண்டு தான் நம்ம வாழ்க்கையில் முக்கியமானது ஐ பிலீவ் ஜீசஸ் ஐ லவ் ஜீசஸ் பேதுரவை பற்றி என்ன சொல்கிறாரு நேசிக்கிறாயா நேசிக்கிறாயின்னு மூணு தடவை இருக்கிறாரு ஐ லவ் ஜீசஸ் எஸ் நான் நேசிக்கிறேன் நீங்கள் நேசிக்கணும் நீங்கள் நேசிக்கிறவர்களாக இருந்தால் தவறு செய்யவே மாட்டீர்கள் கணவன் மனைவி மீது அன்பு கொண்டிருந்தாலும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கணவன் மனைவி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு கொண்டிருந்தால் அவர்கள் தவறு செய்ய வாய்ப்பே இல்லை அதே மாதிரி தான் நாம் கத்தருக்குள்ளும் இயேசுக்குள்ளும் இயேசு நமக்குள்ளும் அன்புள்ளவர்களாக இருந்தால் நாம் தவறு செய்ய மாட்டோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு நடுநிலை உள்ளதாக இருக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்படி நான் சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கேன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப்பு இதில் தான் போயிட்டுருக்கு என் வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸில் ஊழியத்துக்கு போய் வடைந்தல் இருக்கும் பொழுது பதினோரு வருஷம் ஊழியங்கள் செய்த பிறகு சண்டியாரில் இருக்கும்போது எனக்கு இந்த ஆஸ்மா அட்டாக் ஆச்சு இந்த சிவியர் ஆஸ்மா அட்டாக் ஆச்சு அதனால தான் நாங்கள் வந்து சென்னைக்கே வந்தோம் ஏன்னா என்னால் தான் சென்னைக்கே வந்தோம் அதன் பிறகு ஒரு திருப்பி வர்றதுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி மனசு கில்ட்டியாக இருந்துச்சு உறுத்தலாக இருந்துச்சு எங்கள் ஐயா சொல்லிட்டாரு போனோம்னாக்கா என்ன பின்வாங்கி போயிட்டாங்க போய் ஊழியத்துக்கு போய் திருப்பி வந்துட்டாங்க ஏன்னா ரெண்டு பேரும் பிடபிள்யூ இன்ஜினியராக இருந்துட்டு வேலையை விட்டுட்டு போனோம் என்னடா இவங்க திருப்பி வந்துட்டாங்க பின்வாங்கி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஆனால் ஒரு தலைவர் சொன்னார் எங்களை பா சொன்னார் யூ ஆர் கால்டு ஃபார் நாட் ஓன்லி பர்டிகுலர் ரீஜன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஏரியாவுக்கு மட்டும் எல்லைக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து அழைக்கப்படலை உலகத்தில் உள்ள முழுவதும் அனைத்து பகுதிகளுக்காகவும் நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னார் யூ ஆர் கால்டு ஃபார் த ஹோல் வேர்ல்டு அப்படின்னார் அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் அங்கேருந்து உடனே ஷிஃப்ட் பண்ணார் ஐயா எங்கள் ஐயா ஸோ அன்றைக்கி வந்தோம் அதுக்கு பிறகு இப்போ அதே இடையில கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது வரவும் போவோம் வீசிங் வரும் ஆனால் இந்த அளவுக்கு வேலை அதே வீசிங்ஸ் அதை விட அதிகமான ஒரு வீசிங் அட்டாக் ஆச்சு ஸோ எங்களுக்கு எவ்வளவு சீரியஸாக எவ்வளோ தூரம் அட்டாக் ஆகியும் நாங்கள் நடுநிலையோடு இருந்தோம் ஏன் தேவனுடைய வார்த்தை எங்களுக்குள் ஊறி 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 போச்சு உங்களுக்கு நல்லா ஊறி போயிட்டா அப்படிமாங்க அப்படி ஊறி போயிட்டோம் நாங்கள் நான் வாட்டுக்கு சோத்திரம் பண்ணிவிட்டு நான் பாட்டுக்கு இருப்பேன் இனிமே 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 கக்கிக்கிட்டு இருப்பேன் ஸ்தோத்திரம் தான் பண்ணுவேன் வேறு ஒன்றும் சொல்லவே மாட்டேன் நான் எதுவுமே நினைக்கவே மாட்டேன் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் நான் பாட்டுக்கு செய்ய என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பயிர் படிக்க முடிஞ்சால் பயிர் படிப்பேன் பயிர் படிக்க முடியலன்னா பேசாமல் படுத்துக்குவேன் அப்படி தான் இருப்பேன் இருமே இருமே டிசைன் டிசைனாக கலர் கலராக வெளியே வரும் லங்ஸில் இருந்து லங்ஸ் ஃபுல்லாகிடுச்சி ஸோ இன்றைக்கி நான் ஸோ நீ நிற்கிறேன்னா ஆரோக்கியமாக நிற்கிறேண்ணா நடுநிலையோடு நிற்கிறேண்ணா தேவனுடைய வார்த்தை கத்தருக்குள் இருக்கும் அந்த ஆரோக்கியமான விசுவாசம் அதனால தான் நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் ஹலே லூயா ஸோ நீங்களும் கிறிஸ்து இயேசுவை விசுவாசித்து நேசித்து கத்த நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் பவுல் ருசி பார்த்தது போல நான் ருசி பார்த்தது போல நீங்களும் ருசித்து பாருங்கள் மூன்றாவது தலைப்பு விசுவாசமும் நல் மனசாட்சியும் இதை பதினெட்டாம் வசனத்திலிருந்து இருபதாம் வசனம் வரைக்கும் பவுலையா டிமோதீவிற்கு எச்சரிக்கிறார் இந்த எச்சரிப்பு நமக்கும் வரப்போகும் தலைவர்களுக்கும் தகும் ஊழிய பாதையில் நல்ல போராட்டம் போராட வேண்டுமானால் விசுவாசமும் நல் மனசாட்சியும் கொண்டிருக்க வேண்டும் நாம் சத்தியத்தை சத்தியமாக உபதேசிக்கும் போது விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தாமல் நிதானமாய் கொண்டு செல்ல முடியும் அதாவது தானும் செல்ல முடியும் சபையையும் கொண்டு செல்ல முடியும் சிலர் நல் மனசாட்சியை அலட்சியப்படுத்தி ஓரங்கட்டி விட்டு கர்த்தர் கொடுப்பார் கர்த்தர் கொடுப்பார் என விசுவாசத்தோடு செய்வார்கள் 
இவர்கள் மக்களை விசுவாசிகளை சூறையாடி கொண்டு கர்த்தரை கொடுத்தார் கர்த்தர் கொடுத்தார் என சொல்வார்கள் இவர்கள் கப்பல் இவர்களுடைய விசுவாச கப்பல் பின்னால் என்ன ஆயிரும் சேதமாகிவிடும் ரொம்ப சீக்கிரம் அது டேமேஜ் ஆயிரும் நல்லா தெரிஞ்சிடும் ரொம்ப நாள் ஓடாது அந்த அந்த வாழ்க்கை பவுல் அலெக்சந்தரும் இமனேயும் ஆகிய இருவரை உதாரணமாக கூறியுள்ளார் இந்த கள்ள போதவர்களுக்கு அப்போனா அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ அங் அந்த காலத்தில் இருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் இப்படிப்பட்ட கள்ள போதவர்கள் புரட்டி கொண்டே தான் இருக்கிறாங்க ஸோ ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கும் சத்தியத்தை சத்தியமாக உடுத்தவர்களுக்கும் தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டு மக்களையும் சூறையாடி கொண்டு தவறான வழியில் நடத்தி கொண்டு இருந்திருக்கிறார்கள் அன்றிலிருந்து இன்று வரை இந்த கள்ள போதவர்கள் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை சாத்தானுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார்கள் நாமும் இப்படிப்பட்டவர்களை தூக்கி போட்டுவிட்டு இயேசு கிறிஸ்துவை முன்மாதிரியாய் வைத்து முன் செல்வமாக நான் மைய கருத்தை சேலஞ்சாக வைக்கிறேன் சத்தியத்தை விசுவாசத்தோடும் நல் மனசாட்சியோடும் ஆரோக்கியமான உபதேசம் பண்ணி நல்ல போராட்டத்தை போராடுவோமாக போராடுவோமா சேலஞ்ச் காட் பிளஸ் யூ